അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഹായ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാഹിക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പവും പണ്ടവും ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോമ്പിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നോമ്പിനാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തീരെ ചിലവാകില്ലല്ലോ അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിക്കലത്തപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറ് ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള ലേഡീസിനാണ് അതായത് ഒരു ഏഴ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പം അവർക്ക് സൽക്കാരം ഉണ്ടാകും തക്കാരം എന്ന് പറയും ഗർഭത്തക്കാരം എന്ന് പറയും നമ്മൾ പൊതുവെ മാഹി തലശ്ശേരി കണ്ണൂരുകാരൊക്കെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഏഴാം മാസത്തിൽ പുതിയാപ്പിളൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിങ്ങ് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ആ ചടങ്ങിനാണ് നമ്മളിത് പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയത്ത് പോലും എനിക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് പണ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം പിന്നെ അതില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലത്തപ്പം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലേറ്റായി ലേറ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊരു സമയം വന്നത് ഈ അപ്പം നല്ല അതിരുള്ള അപ്പമാണ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഇത് ഒറ്റക്കായിട്ട് കഴിക്കുകയില്ല ഇത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു മസാലയും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിനെ പണ്ടം എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി കളയാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ് പച്ചരി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരിയാണ് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇത് മുഴുവനായും എനിക്കിപ്പം ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് വേണ്ട ഞാനിപ്പം നാളെ രാവിലേക്കും കൂടിയിട്ട് വെള്ളാപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുതിർത്ത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഈ പച്ചരി ഞാൻ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് അങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പച്ചരിയുടെയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഞാൻ തവി കണക്കിന് പറഞ്ഞു തരാം അതാണ് നല്ലത് തവി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കയ്യിൽ അതെല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വലിയ തവി പച്ചരി മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വലിയ തവി ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ലൂസ് ആവരുത് കാരണം നമ്മളിത് അരച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കും അപ്പം കൂടുതൽ ലൂസ് ആയി പോകും അപ്പം അരി അരയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസിനടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ അരി അരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അരി അരക്കുമ്പോൾ ഇടണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ അരി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഞാനിപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് തവി പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ മാത്രമല്ല മധുരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാനും അത്ര ഈസി ആവില്ല ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മൾ ഈ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇത് അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകും മധുരം കൂടുമ്പം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം അതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലും നോക്കിയിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ അളക്കും തോറും ഏലക്കായുടെ ആ ഒരു തൊലിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതെന്ത് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കുറവ് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ തവി വീണ്ടും ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഞാനിപ്പം ചേർത്തത് മൂന്ന് തവി പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ
നന്നായി മുങ്ങുന്ന കണക്കിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ചൂടാകാനായി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായോ എന്ന് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വലിയ തവി ഈ അരിമാവ് കുറച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണയിലേക്ക് സാവധാനത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തീ ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കുറച്ചൊന്ന് മീഡിയം ഹൈ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഈ അരിമാവ് എണ്ണയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുകളിൽ പൂരി പോലെ പൊങ്ങി വരും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അരിപ്പ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം മുകൾ ഭാഗവും നന്നായി അങ്ങ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വെന്ത് കിട്ടും ഇത് തിരിച്ചിടുവൊന്നുമില്ല മുകൾ ഭാഗം വേവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ചൂടിൽ തന്നെ മുകൾ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം തിരിച്ചിടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കുറച്ചിട്ട് വെക്കണം ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഉൾഭാഗം വേവാതെ പുറംഭാഗം മാത്രം അങ്ങ് കളറായി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഗർഭിണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരു ഏഴ് മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതിന് മുമ്പൊന്നും ഇതുണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാർ വയസ്സന്മാരൊക്കെ പറയും കുട്ടി അപ്പം അവർ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർ ആ സമയത്ത് കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉമ്മയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ആങ്ങളൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പൂരി പോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടങ്ങ് പൊങ്ങി വരുന്ന നേരം ആൺകുട്ടിയാണെന്നാണ് പറയുക അതല്ല നടുഭാഗത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലത്തെ മാവ് അങ്ങ് ചൂടുകൊണ്ട് ഒരിച്ചങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന നേരം പെണ്ണെന്നും പറയും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പം ഇതിനിടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് മേൽഭാഗമൊക്കെ മൊഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പണ്ടം അതായത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഒരു മുറിയും ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയുമാണ് എടുത്തത് ഒരു മുക്കാൽ തേങ്ങയോണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോയട പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് അധികം തേങ്ങ എടുത്തത് കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു മസാലയും ഈ ഒരു പണ്ടവും മധുരത്തിലാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഈ തവിയിൽ രണ്ട് തവി പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് പഞ്ചസാര ഇട്ടപ്പോഴേക്കും കരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം കളറായിട്ട് ഉണ്ടാവരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മാറ്റിയത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആകുമ്പം നമുക്ക് അടിയിൽ പിടിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ആ പഞ്ചസാര തന്നെ തേങ്ങയിൽ കിടന്ന് നന്നായി അങ്ങ് മെൽറ്റായിട്ട് പഞ്ചസാര ആ തേങ്ങയിൽ പിടിച്ചു കിട്ടണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര മെൽറ്റാകുമ്പം ആ പാനിൽ കണ്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഈ തേങ്ങയിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരും അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽറ്റായി വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പഞ്ചസാര എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പണ്ട് 
എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ആയി കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാനും പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പല രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവും ചിലപ്പം ശരിയാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അപ്പം നോമ്പിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയൂ ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് തേങ്ങാ പണ്ടം എടുത്തിട്ട് അതും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കഴിച്ചപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് എല്ലാം ഇപ്പം ഇത് ഒത്ത പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് തിന്നേണ്ടത് ഒരപ്പം വെക്കുക അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പണ്ടം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കൂട്ടി കഴിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിക്കൽത്തപ്പവും തേങ്ങാ പണ്ടവും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നോബിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ ശരിയായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം എല്ലാ എൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ തന്നെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ തന്നെ നൽകട്ടെ ആ മീൻ വീഡിയോ കണ്ട ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് എന്നിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ മോൻസ